Elisabeth Önnur Englandsdrottning er látin 96 ára að aldri. Hún lést í Balmoral Kastala í Skotlandi setni partinn í dag. Elisabeth var þjóðhöfðingi í 70 ára á miklum umbrotatímum í lífi þjóðarinnar. 15 gengdu embætti forsætisráðir í valdatíð hennar, sá síðasti tók við í fyrradag. Eftir spurt eftir rafork á Íslandi hefur aukist gríðarlega samhliða orkukrísun í Evrópu. Landsvirkjun segir þörf á að auka orkuframleiðslum, daðanir bregða á það ráð að fóð þótt á nóttunni því þá er rafmagn ódýrar enn á daginn. Dregið verður úr stöðningi við stjórnmálaflokkana og útgjöldum ríkisjóns almennt í fjárlagafrumarpi næsta árs. Fjármálar á þeirra kynnir fjárlagafrumarpið á mánudag. Bílar streyma nú um nýtt hringtorg og tvöfaldan hringveginn milli hveragefðis og selfoss. Verkinu lauki í dag mörgum mánuðum á undan áhættlun. Komið þið sæl. Elisabeth Önnur Englandsdrottning er látin 96 ára að aldri. Hún lést á Balmoral Kastala í Skotlandi síðdegi sem tilkynningum andlat hennar barst frá bresku hyrðinni fyrir hálri annar í klukkustund. Elisabeth var drottning breska samveldisins í 70 ár, lengst allra þjóðhöfðingja í sögu Bretlands. Fyrst að þótt Elisabeth hafi verið orðið 96 ára gömul, þá eru þetta engu að síður afar mikil merktímamót. Það er alveg óhætt að segja það. Eins og kom fram að rétt áðan er hefur Elisabeth verið þjóðhöfðingi í breska samveldisins í 70 ár og verið þar samtíða fólki sem við einfaldlega lærum um í sögubókunni. Og svo er hún ekki bara þjóðleitogi, hún er eins konar þjóðartákn og alveg sama hvaða skoðanir fólk hefur á konusfjölskyldinu, þá nýtur hún virðingar út um allan heim. Nákvæmlega. En hvað gerist í raun og veru núna? Það má allavega treysta því að viðbraunin verða ekki handahófskend. Það er í nokkuð tíma að hafa legið fyrir áallanir sem að yrði hringt í framkvæmd þegar að þetta myndi gerast. Þetta er áform sem voru sett upp á sjöunda áratug síðustu aldarinn eru síðan kannski svona uppfærð ár hvert. Þetta er alls konar, þetta hefur með að gera sko innviði Bretlands og hlutverk fórsetisráðherra og þingmanna og þá má nú kannski bæta því við að þetta er nú býsna stórt fyrsta hlutverk fyrir nýjan fórsetisráðherra Bretlands, Liströs, sem tók einfaldlega við í fyrradag og vitti þar drottninguna. Það er ekki lengra síðan en þessi tveir dagar. En aðgerðarplönin eru nokkur og eitt þeirra er kennt við Lundúnabrúna og til þess hefði verið tekið ef að Elisabeth hefði látist í Englandi. Núna þegar hún deyði í Skotlandi þá er það aðgerðaáallun sem er kennt við einhyrninga, Operation Unicorn og þetta er sem fyrir segi mjög formfast allt saman. Þingið slítur störfum og fyrir að undirbúa útförina. Kista Elisabeth er verið flutt til Edinborgar þar sem fólk fær tækifæri til að syrgja og svo verður kistan flutt með konunglegu lestinni til Lunduna þar sem fólk fær sömu leiðis tækifæri til að vottinni virðingu sína áður en útförinni kemur. Já, eins og við sjáum að þeim myndum sem verðum að sína núna sem er bein útsendi frá BBC að það fólk flikkist að Buckingham höllinni til þess að votta Elisabeth virðingu sína. Einmitt og það byrjaði í rauninni fyrir í dag þegar það svona tíðindi um veikindina fór að byrjast út og áður lengra haldi skulu við kannski rifja bara upp atburðarás dagsins. Hér var gert á umræðum í breska þinginu í morgun þegar fregnir bárust að því að Elisabeth Englandsdrottning væri undir læknisefteliti í Balmoral Kastala í Skotlandi. Læknar drottningarinnar viðriðu áhyggjur af heilsuðanar og börn og barnabörn Elisabetar hjöldu til Skotlands. Þau komu í Balmoral Kastala nefnklukkan 5. staða tíma, 4. að íslenskum tíma. Fréttaþulir BBC klætust svörtu í útsendingum eftir hátegið í dag og áður auglisti daskra á aðalrás breska ríkisútarpsins var frestað. Fjöldi fólks kom saman við Böckingam Höll í Lundunum setni partinu og beið eins og fleiri tíðinda. I think the fact that all the family are going there is a sign something's not good. Yeah, we're going to miss her. Klukkan hálf sex komu svo tíðindin. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued uh, this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. 
En fyrsta er vitað á þessu stíði hvar hún verði jörðuð? Það er líklega að það verði í Windsor Kastala þar sem Filipur strottningamaður hvílir er hann ljast sem kunnut er í fyrra. Nú Karl elsti sonur þeirra er hann þá þar með orðin konungur Bretlands? Hann er orðin konungur og heitir hér eftir Karl III. Hann er 73 ára gamall, hann Karl, og hann er sem sagt í rauninni komin á eftirlauna aldur þegar hann tekur við starfinu sem lá fyrir honum alla ævi. Hann var krindur Prince of Wales og þar með ríkisarfi árið 1969 og hann er þá sá ríkisarfi í sögu Bretland sem hefur gengt í einbatti lengst í áðurinn að forverans fellur frá. Það eru engin smá fótspor sem að Karl þarf að feta í, eins og ég komin á áðan, Elisabeth nýtur vinsælda og virðinga út um allan heim og svo eftir að koma í ljós hvort það hefur einhver áhrif á breska samveldið bara sem stofnu sem hún hefur staðið fyrir í 70 ár. En við skulum fara aðeins yfir ævi og störf Elisabeth Reitinar. Elisabeth Alexandra Mary Windsor fættist í Mayfair í Lundónum 21. april árið 1926. Elisabeth var elsta barn fóreldar sinna, Alberts Hertoa, síðar Georg Sjötta og Elisabethar konu hans sem egnuðist auk Elisabethar, dótturna Margreti. Elisabeth var tíu ára þegar að faðir hennar varð konungur yfir Bretlandi eftir að eldri bróðir hans afsalaði sig konungstegninni. Elisabeth gekk að eiga Filipus Prins árið 1947. Hann lést í fyrra skömmu fyrir aldramæli sitt. Þau Filipus voru stött í Kenia í embættiserindum árið 1952 þegar að fregnir bárust af andláti föður Elisabethar. Þá lá fyrir að Elisabeth er því næsta drottning breska samveldisins. Called to be queen, sovereign head of a great commonwealth of nations at the early age of 25. Þegar Elisabeth tók formlega við krúnunni árið 1953 var Ásgeir Ásgeirsson fórseti á Íslandi og Vinston Churchill var fórsetisráðurra Bretlands. When the archbishop gently sets this splendid emblem on the queen's head. Churchill var fyrsti fórsetisráðurrann í valdatíð Elisabethar en ekki sá síðasti. Þau eru 15 sem hafa gengt fórsetisráðurra embættinu í valdatíð Elisabethar. Elisabeth var þjóðhöfðingi Bretlands í sjö áratugi á rostursum tíma. The Troubles og önnur átök á Norður Írlandi, sjálfstæðis barátta að skota, afléttning nýlendustefnu Breta í Afríku, kórnuveru faraldur og síðast en ekki síst útganga Breta úr Evrópusambandinu, Brexit. Það hefur heldur ekki verið nein lokmótla í kringum fjölskyldu Elisabethar í valdatíð hennar. Þau Filipus egnuðust fjögur börn, Karl, Önnu, Andrés og Játvarð. Hjónabönd og skilnaðir barna hennar hafa verið tíundaðir á síðum bláðana og konungsfjölskyldan var gaggrind fyrir samskiptin við Díönu prinsessu fyrir eiginkonu Karls. Andlát Díönu árið 1997 var mikið áfall fyrir Elisabetu. Þá var samskiptin við barnabarnið Harry og eiginkonu hans Megan Marku leitni verið tíunduð í Kastljósi fjölmiðla. Andrés, sonur Elisabetar, hefur svo verið sviftur öllum starfskildum sínum á síðustu árum eftir ásakanir um kynferðisórbeldi og vinnáttu við bandariska barnaníðingin Jeffrey Epstein. Þrátt fyrir allt hefur Elisabet alla tíð notið mikillar virðingar og vinsælda, bæði meðal breta en einnig utan landstjennana. Elisabet kom í opinbera heimsókn hingað til lands árið 1990. Ég er klæða fyrir þér allir að það er mér hér líf, hvað það er það er langt og sjálft. Nú þjóðlega þegar um víðan heim hafa nú þegar tjáð bresku þjóðinni og bresku konungsfjölskyldinni samúð sína vegna fráfalls Elisabetar. En við skulum byrja að því að heyra hvað Liz Truss nýskipaði fórsetisráður að Bretlands hafa að segja um drottninguna þar sem hún hélt ræði í dáningstræti tíu nú fyrir klukkutíma síðan. We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. Og Listrós fórsetisráðurra sem var jú ein af síðustu manneskinu til að hitta Elisabetu á þriðudaginn síðasta í Balmóral. Hún lauk ræður sinni í dáningsrætti tíu núna áðan með orðunum Long live the king. 
Eins og ég sagði, þá hafa fjölmargir þjóðaleitóar og ríkisstjórnir nú þegar tjáð samúð sína. Þar á með forseti Íslands, Guðni Þjá Jóhannsson, sem er hjá mér hérna á bestastöðum. Guðni, hvaða skilabóð hefur þú og íslenska þjóðin til þeirra er bresku á þessari stundu? Ég sendi fyrir mín og hönd og íslensku þjóðarinnar samúð og kveðju til Karls III, Breta konungs, bresku konungs fjölskyldunar, bresku þjóðarinnar og íbúa samveldisins einn merkasti þjóðarleiðtogi setni alda er fallin frá. Þetta eru kaplaskil í sögu stóra bretlands og við hér á Íslandi minnumst drottningar með hlýhug og eflaust mörg sem muna eftir heimsóknennar til að mynda til Íslands 1990 þar sem Drottning bauð að sjálfsögðu að sér góðan þokka. Hún er leitoði sem að spannar tímabil allt frá sko lokum, já hann er svona nánast lokum setni heimstyrjaldar og hún, Harry Truman var bandaríkjafórseti þegar hún var drottning og hún hitti 13 bandaríkjafórseta. Þetta er ótrúleg saga, þetta er ótrúleg og ferill. Vissulega, þegar hún tekur við sinni krúnu er Winston Churchill, fórsetisráðfæra Bretlands, Þeir verða alls 15 bresku fórsatisráðverðarnir sem eru við völd á hennar valdatíð og yfir 170 fórsatisráðverðarnir í samveldinu öllu. Þannig að já, satt er það, þetta tímabil var langt, stundum strangt en líka giftur ríkt. Guðni þakkaði kjallega fyrir, við látum þessu lokið hérðan frá bestastöðum en við fjöllum nánar um þennan atburð og andlát drottningar í fréttum okkar klukkan tíu og að sjálfsögðu áfram á rúp.is. Takk fyrir það, Björn Málnkvist og fórseti Íslands á bestastöðum og við um hingað til í fréttatímanum fjallað um andlát Elisabetar, breyta drottningar en við ætlum að snúa okkur núna að öðrum fréttum. Jarðskjálta hrýna hóst við Grímsegi nótt og hundruð skjálta hafa síðan þá mælst skamt norð austur af eigunni. Þrý skjálta yfir fjórar stærðar yfir yfir í nótt, sá stærsti fjóri koma nýju. Margir Grímseginkar vöknuðu upp við vondan draum og sumir lýstu upplifununi eins og keist hefði verið af krafti á húsin þeirra. Skjáltarnir eiga upptök í Grímseginbrótabeltinu, þekktu skjáltasæði í Skjálfandadjúpi. Fjöldi tilkynninga hefur borist frá fólki víða á Norðurlandi sem hefur fundið fyrir skjáltum. Þak verður sett á orkureikninga heimila í Bretlandi næstu tvö árin til að bregðast í orkukrísunni. Orkureikningur Íslending sem býr þar verður hækka um tæp 80% og það stemmdi í mun meiri hækkun. Lækka á skatta á orku í Danmarku. Danska þingið samþykti í dag að orkufyrirtæki fór ríkis ábyrð þurfu þau að taka lán. Hið opin bera ætlar að spara með því að hafa ekki meira en 19 gráðu hita í byggingum sínum að frátöldum heilbrýðistofnunum. Þá verður skattur á rafmagn lækkaður. Ráðherra skattamála viðurkendi þó í dag að aðgerðirnar myndu ekki duga til að öll fyrirtæki og heimili kæmust fjárhagslega klakklust í gegnum veturinn. Horfur eru á að orkureikningur meðal fjölskyldu verði alltaf fjórusinnum hærri en í fyrra. Þorvaldur Skúli Pálsson býr í Álaborg og fer flestra sinna ferða á hjóli. Hann segir eldsneytishækkanir mjög íþyngjandi fyrir fólk sem notast við bíl. Fyrst hafi eldsneytisverð hækkað og margir skipti yfir í rafbíl. Stuttu síðar hækkaði rafmagn líka. Það er náttúrulega ekki talað um annað á kaffistofunum heldur en hvað hérna, veistu, kannski ekki svo mikið, þú veist hvað rafmagnið beint er byrjað að kosta. Jú, vissulega er fólk sem er á svona hæbryð bílum og svo leist, þetta er gengið svo langt að það er, Það borga sig fyrir einstaklinga hérna að keyra á dísel eða bensín. Þið hlaði ekki lengur bílinn sinn heima hjá sér því það er bara verið og dýrt. Verð á rafmagnir breytilegt eftir því hvenar sólarhingsins það er notað. Þannig að það eru margir danir sem er núna þó að þóttin sinn á nóttunni að því það er ódýrara heldur en að þó að setni partinni að mótnana. Sama með að elda, ég hef fyrst um fólk sem að hérna borða bara kaldan mat í hátegnu, nei í kvöldmat út af því að þú veist það er svo dýrt að elda og það er virkilega, þetta er ekki nýska, það er bara orðið þrýsa sem dýrar að kveikja elda vilinn heldur hann var sama tíma í fyrra sko. Dönsk sveitarfjölög leita leiða til að minka orkukostnað og í væli er til skoðunar að hafa minna af jólaljósum en vanalega á skautasvelli bæjarins. Vala er smokk í desember mónuði, það er orðið vil vera sund að þetta er það við skal spara. 
hækkandi orkuverð bitnar einnig og almenningi í Bretlandi. List Tröss forsætisráðferra greindi frá því í dag að þak verði sett á reikninga vegna rámaks og hýtunar 2500 punda á ári sem jafngildur um 400.000 um íslenskra króna. Orkureikningar Sigrúnar Sævarsdóttur Griffith sem býr í Lundunum hafa hækkað um 80% síðan í fyrra og eru rúmar 40.000 krónur á mánuði. Allt stemmdi þó í um 180% hækkun. Sú regla gildir á heimilinu að hafa ekki kveikt á ljósum að óþörfu og að taka öll hleðslutæki úr sambandi séu þau ekki í notkun. Þessu á þessum tímapunkti við erum með svona orkumæli sem að við vorum ekki búin að vera með í samband alveg í einhver, þú veist, tvö ári eða eitthvað. Það hefði komið upp í gluggakisti inn í eldhúsi og, og hérna, þannig að við sjáum alveg hvað við erum að eyða, bara ef við með kveikir á kattlinum, þú veist að þá sér maður að það er í gangi og það er að telja meira. Flest heimili á Englandi eru hýtuð með gasi. Það sem að við þessu hausti hafa Sigrún og fjölskylda ekki kveikt á kindingunni. Og hérna, nú þegar þegar ég er að vinna heima er ég alltaf í lopapersinu minni <laughs> og, og þú veist, fleiri lögum undir því og, og í fleiri, fleiri lopasokkum þú veist, og stundum sýðum maður undir teppi og það er án þess að vera að reyna að skera niður eins og maður þyrfti að gera ef að, ef að þessi hækkun gengur í gegn. Sko. Þannig að við svona erum farin að hugsa betur hvernig förum við eiginlega að því. Erlend fyrirtæki úska ég auknu mæli eftir að koma hingað með starfsemi sína vegna hagstæðis orkuverðs. Eftirspurnin er langt umfram það sem virkjanir landsins geta framleitt. Landsvirkjun segir knýjandi þörf á að auka raforkuframleiðslu. Þrátt fyrir að orkuverð í Evrópu hafi rokið upp úr öllu valdi að undanförnu stendur raforkuverð á Íslandi nánast í stað. Ég má kannski segja að hérna á Íslandi séu við í ákvönu vari, það er endunlega orkan okkar sem gerir þetta verkum. Hækkandi orkuverð slegar ekki bara almenning í Evrópu, heldur hafa mörg fyrirtæki orðið að draga saman seglin. Þannig hefur álbræðslu verksmiðin verið lokað vegna orkukrísunar á meðan álfyrirtæki á Íslandi búa við stöðugt og fyrirsjáanlegt orkuverð. Þetta endurspeglast í mikil eftirspurn frá núverandi viðskiptavinnum. Við finnum líka fyrir því að það eru nýir hugsanlegir viðskiptavinnir sem bankar líka. En er einhver orka til að selja? Eins og staðan er núna að þá má segja að við séum í fulllestuðu ráfukerfi eða því sem næst. Og það tekur auðvitað tíma að hérna fái nýtt frambúð en það er orðið mjög knýjandi. Þetta veldur því að eftirspurn erlendra fyrirtækja eftir að koma með framleiðslu sína hinga þeir langt umfram núverandi afköst virkjana á Íslandi og umfram framtíðar áallanir um orku framleiðslu landsvirkjunar. Við munum þurfa að forgangsa að, munum þurfa að forgangsa í orkuskipti innanlands, matvalu framleiðslu innanlands, stafrana vegferð, stiðja við núverandi viðskiptavinni en það er alveg ljóst. Það þarf að gefa í. Ekki stendur heldur til að selja orku til Evrópu um sæstreng. Til svona lengri framtíðarliti, mögulega getur verið valkostur. Sumir hafa ágir að því að ef við förum inn á hennan Evrópska markað að þá mun það hafa áhrif á orkuverði hér. Er það hætta á því? Það er bara eitt af því sem að þarf að skoða. Dregið verður úr útkjöldum ríkisjóðs í fjárlagafrumarpi næsta árs og stöðningu við stjórnmálaflokka meðan annars minkaður svo umsvin verði í takti við stöðu hagkerfisins. Fjármálaráð þeirra segir Ísland mjög vel varið miða við þá efnaðarserfileika sem margar Evrópuþjóðið séu nú að kljást við. Fjármálaráð þeirra kynnir fjárlagafrumarp næsta árs á mánudag og mælir svo fyrir því á alþingi á fimmtudag. Þetta er annað fjárlagafrumarp kjörtímabilsins en því fyrra mælti hann fyrir tveimur dögum eftir að ríkistjórn Katrín og Jakobsdóttur var mynduð í lok nóvember í fyrra. En verður þetta aðhaldsfrumarp? Þetta sé nú ekki að segja það að við erum þó að auka aðeins aðhaldi með því að við erum að draga úr þessum miklu stuðnisaðgerðum. Ríkisjóður er enn reikin með halla en okkur er að ganga mjög vel að draga úr hallanum og erum með trúverðu og áallun um það hvernig við lokum fjárlagatinu á næstu árum. Bjarni segir afkomur ríkisjóð sem var batnað mikið á undanhörnum árum. Hæst berið þó hve vel ríkisjóður sé að komast frá faraldrinum. Að við skildum ekki safna meiri skuldum en raunbar vitni. Að okkur skildi takast að standa þannig með heimilónum að kaupmáttur heimilana fór vaksandi á COVID-tímanum. Fjármálar á þeirra hugnast ekki bankarskattur til að mæta vakstahækkunum viðskiptabankana og segist það ekki skinsamlegt af ríkisvaldinu. Þá væri það á mjög rangri braut. Ríkistjórnin hafi horft til þeirra sem hafi haft hvað minnst milli handana. Við hækkum bætur almantrygginga, við jökum við batnabótastyrk og við erum aðeins að draga úr útgjöldum ríkisjóðs, til dæmis erum við að draga úr stuðningi við stjórnmálaflokka 
í fjárlagafrumvarpi næsta árs um, til þess að uh, umsýðin verði í takt við stöðu hægkerfisins. Djúb efnahagslægð gengur nú yfir Bretland og fleiri Evrópulönd sem gæti haft mikil áhrif hér á landi. Hefur fjármálar á þeirra áhyggjur að því? Ég myndi segja að við Íslendingar getum lært mjög mikið á þeirri stöðu sem er uppi núna, uh, sérstaklega hvað varðar orkumálin og við erum uh, mjög vel varin með við marga aðra sem eru að fást við efnaserfileika um þessar myndir í, í Evrópu. Opna var fyrir umferðum hringtorg við biskupstungnabraut og nýjan kapla Söðurlandsvegar undir Ingólsjalli í dag á undan áætlun. Elsa Maria Guðlaugs drífutóttir er við nýja hringtorgið, ég nú er spurst er mikil umferð. Já, það hefur nú verið stöðu straumur af fólki hérna um hringtorgið og veginn síðan að var opna klukka fjögur í dag. Þetta er annar kaflinn að nýjum hringvegi á milli Kveragerðis og Selfoss sem er opnaður. Það er feikið mikil framkvæmt í heldina upp á nýju og hálfan miljard. En hérna er sannur sveðistjóri, þetta hefur gengið vel. Já, þetta hefur gengið bara vonum framar, þessi framkvæmt hérna. Það er hérna verið að taka í nokkjum svona heldur lengri áfanga heldur en til stóð í, í ár. Og af hverju gekk svona vel? Já, það helgast mikið af því, kannski fyrst og fremst á góðu skipulega hjá vertakanum. En uh, þetta eru tvö sigsvæði sem eru hérna á framkvæmt og það gekk mjög vel að keira út fargi á kaplan hérna sem verið er að taka í notkun núna og sem þýtti það að sig, áhalla sig var, var búið tölvert fyrir þetta en áhalla var og þá var þetta að keira fargi af því, sig, þeim sig kapla yfir á það næsta sem að er svo vonast þess að verið jafnbyld tekin í notkun í lokaus. Já og núna er unnið að næsta kapla og hann er mörgu mánuði með endan á þetta en hann átti að klárast í sætti bara næsta ári. Já, og það helgast mikið út af þessu, sko, þetta, það var áallega sig að þyrfti að standa í einhverja sex mánuði á hvorum kapla fyrir sig, en eins og segi, það, þetta, það er um það bil hálfu ári eða nýju mánuðum sko að undan áallun, og það, það veldur því að þetta er alltaf undan áallun. Og Malbyggi í góðu standi? Það er í mjög góðu standi, eða svo hefur séð, það sléttur og góðu vegurinn. Já, það er þannig, en við ætlum að segja að þetta gott hérna nýja Malbyggin á Suðurlandi. Takk fyrir það, Elsa Maria, við þessu framkvæmt sem er á undan áætlunni sem kom fram hjá þér á þann. En Baldvin, þið ætlið að fjalla um andlát Englands þróttningar í Kastlósi í kvöld? Já, þetta er auðvitað gríðarlega merkileg tímabót og, og tímabót og margir sem við munum núna að velta fyrir sér svona já, framtíð breska konungsveldisins. Það er alveg ljóst að, að staða Elisabeth hefur svona dempað alla, alla gagrinni á það. Við ætla að fá til mín eh, heiðismennina Bóu Ágússon og, og Ólaf Ragnar Grímsson til að fara svona aðeins yfir hennar, hennar feril og hennar arflið. Kemur nú varla tóman komanu þar? Það held ég ekki. Það held ég ekki. En við ætlum þá að kíkja til veðurs á morgun. Í nótt þá bætir í vind og úrkomu sunnan og vestanlandi sem verið suðaustan kaldi og rigning víða og suðurlandi á morgun en bjart viðri um landið norðanvert með heita alltaf 20 steðum. Það er Sigurði Jónsson veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Þorkjöll Gunnar Sigur Björsson sér um í kvöld. Brast íþróttafólk sirkir fráfall Elisabetar Englandsdrottningar. Mínótu þögn hefur verið fyrir alla kapplegi á Bretlandseyjum og hjá breskum landsliðum í kvöld. Lærisvennar Guðjónsvall Sigursunar í Kúmmerspak bytu frá sér á móti mesturjónum í liði Magdeburgar í þýska handboltanum í dag. Og kefni á Íslandsmótinni handbolta er farin á stað, þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Elisabeth Önnur Englandsdrottning er látin 96 ára að aldri. Hún lést í Balmoral Kastala í Skotlandi setnibartin í dag. Elisabeth var þjóðhöfðingi í 70 ár á miklum umbrótatímum í lífi þjóðarinnar. 15 gengdu embætti, fórsrætisráður í valdatíð hennar, sá síðasti tók við í fyrradag. Eftir spurn eftir rafork á Íslandi hefur aukist gríðarlega samhliða orkukrísun í Evrópu. Landsvirkin segir þörf á að auka orkuframleiðslum. Danir bregðu á það ráð að þvott á nóttunni því þá er rafmagt ódýrar enn á daginn. Dregið verður úr stöðningi við stjórnmálaflokka og útgjöldum ríkisjóðs almennt í fjárlagafrumvarpi næsta árs. Fjármálar á þeirra kynir fjárlagafrumvarpi á mánudag. Bílar streyma nú um nýtt hringtorg og tvöfaldan hringveginn milli hveragerðis og selfoss. Verkinu lauk í dag mörgum mánuðum á undan áætlun. Þá er þessum fréttatíma að ljúka sem að stórum hluta hefur fjallað um þá staðirinda Elisabeth Önnur Englandsdrottning lést setnibartin í dag í Balmoral Kastala og við höldum áfram að fjalla um andlátt hennar í útvarpi, sjómarpi og vef. Núna er hins vegar komið að fréttum af íþróttum, veðri og kastljósi. 
við á fréttastofunni. Við þökkum ykkur samfylgdin á þessum afir þessum degi. Verði sæl.